Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy lepiej planetę, która choć należy do kanonu, to narodziła się w legendach. Mowa o Bys, świecie, który skorumpowany został przez Imperatora i ciemną stronę mocy. Zapraszam. Bys jest planetą w głębokim jądrze w pobliżu centrum galaktyki, odkrytą nie wcześniej niż w 45 roku przed bitwą o Jawin. Bys był piątą planetą systemu Beszkek i krążył wokół gwiazdy o tej samej nazwie. Była to jedna z dwóch nadających się do zamieszkania planet w tym układzie, druga to Relus. Planeta posiadała pięć księżyców. Dzień lokalny trwa tam 31 standardowych godzin, a rok zaś 207 dni. Średnica wynosiła 21 600 km, glob posiadał umiarkowany klimat oraz atmosferę typu pierwszego. Planeta wyznaczała też koniec tzw. trasy na Bys, nadprzestrzennego szlaku, wyjątkowo niebezpiecznego i zmiennego, przez co wymagana była instalacja wzmacniaczy niemasowego pola w nadprzestrzeni, co wiązało się z gigantycznymi kosztami. Pierwotnie Bys wyglądał wręcz idylicznie, był zielono-niebieskim światem tętniącym życiem. Pod tą piękną otoczką skrywał się jednak później zepsuty świat, trawiony ciemną stroną mocy Imperatora. Natura i powierzchnia planety były wypaczone i przeżarte energią Sita. Niemniej Bys był piękny. Powierzchnia była usiana łańcuchami jezior i rzek, w których mieszkały mikroskopijne formy życia, a także wygładzonymi przez wiatr płaskowyżami i kanionami. Jego izolacja od większości galaktyki pozwoliła na to, że jej naturalne wyspy i ruiny sprzed epoki ekspansjonistycznej zostały nietknięte przez tysiące lat. Po zepsuciu się gleby przez ciemną stronę mocy, planeta straciła wiele ze swojej naturalnej jakości i produkowała niewiele więcej niż paprocie i porosty. Żaden inteligentny gatunek nigdy nie zamieszkiwał globu, a występująca tam fauna była w większości nocna i nieszkodliwa. Bys był również pozbawiony jakichkolwiek rzadkich pierwiastków czy metali ciężkich. Spokojny, łagodny klimat planety i delikatne pory roku, do tego wyjątkowo rzadkie burze i zjawiska wulkaniczne sprawiły, że planeta ta była wręcz idealna do życia. Nieliczni świadkowie piękna planety i ich relacje doprowadziły do powstania mitu, sfabrykowanego oczywiście przez Imperium, dotyczącego pięknego i mistycznego świata Syren, ukrytego przed galaktyką, w którym błogie zadowolenie oczekiwało każdego, kto decydował się ubiegać o imigrację na planetę. Historycznie planeta była w sumie rządzona przez trzy różne mocarstwa. Wpierw było to nieskończone Imperium Rakatan, którzy władali systemem przez prawie 5000 lat. Milenia później planeta znalazła się pod rządami Imperium Galaktycznego, gdzie służyła jako ośrodek wypoczynkowy dla Imperatora. Gdy Imperium Galaktyczne upadło, odrodzony Palpatine i jego nowe, mroczne Imperium używało Bys jako głównej planety zrzeszającej resztki imperialnych sił. Stało się również miejscem budowy wielu imperialnych superbroni, w tym dewastatorów światów czy niszczyciela zaćmienie. Najważniejszym punktem na planecie była oczywiście Cytadela Imperatora, w której Sif trzymał klony swojego ciała jako zabezpieczenie przed śmiercią. Ta wielka, pomalowana na czarno i czerwono wieża zawierała nie tylko prywatne pokoje i biura Lorda oraz jego urzędników, ale również salę tronową, laboratoria klonów, w których przechowywano jego kolekcję ciał, laboratoria alchemiczne Sithów, tak zwaną Wielką Salę, pokój wojenny i biblioteki wypełnione tomami zawierającymi zakazaną wiedzę na temat ciemnej strony. To właśnie w tej cytadeli Palpatine eksperymentował w szerokim zakresie nad swoimi mocami. Bawił się tu niejako w Boga, tworząc wszelakiej maści wynaturzenia, w tym śmiercionośne rankory Chrysalite. Stacjonowali tu również czempioni Czerwonej Gwardii Imperatora, najlepsi z najlepszych. Na terenie przybytku znajdowały się również sale szkoleniowe, w których Palpatine szkolił swoich adeptów ciemnej strony i kilku wybranych inkwizytorów. Posiadał również kilka holokronów Jedi i Sithów, które zdobył w trakcie swego panowania. Ostatecznie Bys został zniszczony podczas bitwy z Nową Republiką, gdy niszczyciel Zaćmienie 2 zderzył się super bronią zwaną Działem Galaktycznym. Pocisk wystrzelony z tej drugiej broni trafił w planetę, kompletnie ją niszcząc. Siły jądra galaktycznego i zniszczona trasa nadprzestrzenna sprawiły, że cały układ planetarny stał się praktycznie niedostępny, a miliony mieszkańców z innych planet zostały odcięte od cywilizacji całej galaktyki. 
W 14 roku po bitwie o Jawin niejaka Tavion Axmis wchłonęła pozostałą energię ciemnej strony ze szczątków bys podczas swojej kampanii wskrzeszenia Marka Ragnosa, ale to już inna historia. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, wpadajcie na Discorda oraz rozważcie, zostanie patronem serii, by zadawać mi pytania do Holokronu Extra jako pierwsi. Pozdrawiam obecnych patronów i niech moc zawsze będzie z Wami.